ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചൈനീസ് സ്റ്റൈലിലുള്ള എഗ് ന്യൂഡിൽസാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതിലാകെയുള്ളൊരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇതിനാവശ്യമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ മുറിച്ചത് ഒരു അഞ്ചാറ് ബീൻസ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് അപ്പം ഈ പച്ചക്കറികളെല്ലാം ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ ഷേപ്പിന് ചേരുന്ന രീതിയിൽ നീളത്തിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അതുപോലെ ഒരു സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് വേണം ഒരു അഞ്ചാറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയത് ഇനി നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസ് വേണം ഞാനൊരു നൂ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ന്യൂഡിൽസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കുക അതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർക്കുക അതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർക്കുക ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ചേർക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ന്യൂഡിൽസ് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ന്യൂഡിൽസ് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുക വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടിത്തളിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ന്യൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ന്യൂഡിൽസ് ഈ പാത്രത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ ഒടിച്ച് നുറുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ന്യൂഡിൽസ് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റായി വരും സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വരും സോഫ്റ്റായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഈ ന്യൂഡിൽസ് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കറക്റ്റ് നാല് മിനിറ്റ് വേവിക്കാനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആറ് മിനിറ്റാണ് വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂഡിൽസ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അതൊരു അരിപ്പ് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റണം വെള്ളം ഊറ്റി കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇത് കൂടുതൽ കുക്കായി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഈ ന്യൂഡിൽസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി രണ്ട് മുട്ട എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് നുള്ള കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മാത്രം സോയാ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഈ ന്യൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കടായിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് അത് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുക്കായി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കി പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇതിനി ഒരുപാട് നേരം കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് വന്ന് വന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതേ കടായിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി എണ്ണ ഒഴിക്കുമ്പോൾ പകുതി
ഇത് ഓൾറെഡി ചൂടായിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആദ്യം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളി അധികം മൂക്കാനൊന്നും സമയമെടുക്കില്ല നമ്മൾ ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സവോള ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് അധികം നേരം ഒരു വെജിറ്റബിൾസും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം വളരെ ഹൈ ഹീറ്റിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ നൂഡിൽസിൻ്റെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒട്ടും കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു അര മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റ് ചേർത്തതിന് ശേഷം ക്യാരറ്റും വളരെ കനം കുറച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുക്കാവാൻ ഒട്ടും സമയമെടുക്കില്ല കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീൻസും വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈ ഹീറ്റിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒന്നും കളറ് അങ്ങ് വാടി പോവാതെ നമുക്ക് കിട്ടുക അതേസമയം നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും ബീൻസ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ക്യാബേജും ഇതേപോലെ തന്നെ വളരെ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക വളരെ കുറച്ച് മതി ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ മുട്ടയിലും ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂഡിൽസിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മതി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ക്യാപ്സിക്കം ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ അത്രയും പോലും സമയം ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രം ക്യാപ്സിക്കം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കി പൊരിച്ച് വെച്ചിരുന്ന മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുട്ട ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ന്യൂഡിൽസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ന്യൂഡിൽസ് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സോസുകളുടെ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് മിക്സായി കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഉപ്പെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ന്യൂഡിൽസ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊന്നും ചേർക്കാനില്ല ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നും പോയി പോയി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്